சார் நான் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் நேத்து ஒரு பரோட்டா மிஸ்ஸிங் கேஸ்ல அவங்க போன் நம்பரை கொடுத்து ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லிருந்தீங்களா சார் ஆமா இவ்வளவு நேரம் சிக்னல் இல்லாம அந்த நம்பர் இப்பதான் ஒரு லொகேஷன் லாக்யூட் ஆயிருக்கு சார் அப்படியா ஆமா சார் சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறத தான் காட்டுது எனக்கு அந்த லொகேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க நான் உடனே போய் பாக்குறேன் சரி ஓகே சார் ஒருவேளை நான் போறதுக்குள்ள லொகேஷன் மாறிடுச்சுன்னா உடனே எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க ஓகே சார் யோ ஏட் சார் இந்த வந்துட்ட சார் வானதியோட போன்ல சிக்னல் கடச்சிருக்கறதா கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு ஓகே சார் உடனே நம்ம லொகேஷனுக்கு போணும் ஓகே போய் ஜீப் ரெடியா இருக்கு சரிங்க சார் வீட்டுக்கு மருமகளா வரக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் நீ அனுபவிக்க போற வானதி எங்களை பகச்சுக்கிட்டு நீ என்ன கெதிக்காலாக போறன்னு பாரு ஏட்டு எக்ஸாக்டா இந்த லொகேஷன் தான் காட்டுது ஆமா சார் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிரிஞ்சு போய் அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு போய் தேடுங்க நீ இப்படி போய் ஓகே சார் நீ இப்படி போ ஓகே சார் அந்த பக்கமா போய் பாரு சார் இந்த ஏரியா உள்ள தேடி பாத்துட்டேன் சார் எனக்கு என்னமோ அந்த பொண்ணு இங்க இருக்க மாதிரி தெரியல சார் ஆனா இந்த லொகேஷன் தானே காட்டுது நீங்க வேணா அந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணி பாருங்க சார் யோ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்த பொண்ணு நம்ம தேடுறோம் தெரிஞ்சா உஷார் ஆக மாட்டாளா அவ மறுபடியும் போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்ம என்ன பண்றது சார் ஏதாவது பேச்சு கொடுத்து பாருங்க சார் அத வச்சு அந்த பொண்ணு எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடலாம்ல சார் எதுக்கும் போன் பண்ணி பாருங்க சார் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஆட்டோ புக் பண்ணியிருந்தீங்களா ஆ ஆ ஆமாம் சார் ஆட்டோ தான் புக் பண்ணியிருந்தேன் சார் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க சார் இதோ மார்க்கெட்டுக்கு பின்னாடி அன்பு நகர் பத்தாத்தூரில் நிற்கிறேன் சார் வண்டி நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா டிஎன் நாட் நைன் பி இருபத்தெட்டு இருபத்தேழு சார் ஆ சார் நீங்கள் அங்கே இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அங்கே வந்துடுறோம் சீக்கிரம் வாங்க சார் சரி சார் ஓகே சார் ஆ நீங்கள் அங்கே இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துடுறோம் ஆ ஹலோ சார் உங்க வண்டி நம்பர் என்ன சொன்னீங்க போறேன் சொன்ன ஆட்டோ நம்பர் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஞாபகம் சார் அவனுக்கு டவுட் எதுவும் வராம அவனை பிடிக்கணும் கிளம்பு போக போக இவனுங்க வேற ஹலோ எவ்வளவு நேரம் சார் வெயிட் பண்றது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார் ஆ இதோ வந்துடுறேன் சார் சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்த சவாரி போனோம் சார் 
சார் நான் உங்கள் ஆட்டோ பின்னாடி தான் நிற்கிறேன் இதோ வந்துடுறேன் சார் ஆ எங்கே சார் என்னது என் ஆட்டோ பின்னாடியா எதுவுமே தெரியல சார் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டேன் நீங்கள் எனக்கு நல்லாவே தெரியுறீங்க இதோ உடனே வந்துடுறேன் சரி சரி வாங்க வாங்க சார் ஓகே சார் ஒருத்தர் <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேஸில் வந்தா சார் முக்கியமான அக்யூஸ் நினைக்கிறேன் சார் சார் எந்த தப்பும் செய்யல சார் நான் எனக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சார் எந்த தப்பும் செய்யலைனா அப்புறம் எதுக்குல எங்களை பார்த்து ஓடுன சார் போலீஸ் துரத்தினா பயம் வராதா சார் அதனால தான் சார் ஓடுன சரி அதை விடு முதல்ல இந்த போன் எப்படி உன் கைக்கு வந்தது அதை சொல்லு இந்த போனா சார் நீங்க சொன்ன இந்த பொண்ணு நேற்று நான் சவாரி முடிச்சுட்டு வரும்போது தனியார் ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருந்தது சார் அந்த பொண்ணுக்கு ஆட்டோ ஏதோ தேவைப்படுமோ நினைச்சு நான் கிட்ட போலான்னு நினைச்சப்ப வேகமா இன்னொரு வண்டி அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து நின்னுச்சு சார் இன்னொரு வண்டி ஆமா சார் என்னடா சொல்ற ஆமா சார் யார் அந்த வண்டியில இருந்தாங்களா எனக்கு தெரியாது ஆனா அந்த வண்டி வந்த வேகத்துல பொண்ணு தூக்கி வண்டியில போட்டுட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க சார் ஏய் நல்லா ஞாபகப்படுத்தி சொல்லு அந்த பொண்ணை இழுத்து வண்டியில ஏத்தினாங்களா இல்ல அதுவா விருப்பப்பட்டு ஏறி போச்சா இல்ல சார் அதுவா விருப்பப்பட்டு ஏறல சார் அந்த வண்டியில வந்த ஆளுங்க வலுக்கட்டாயமா ஏத்திட்டு போயிட்டாங்க சார் ஏத்திட்டு போகும்போது அந்த பொண்ணோட போன் கீழே விழுந்துச்சு சார் அப்பதான் இந்த போனை எடுத்தேன் சார் நான் போன் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு டபுள் சிம் ஆப்ஷன் அதனால என் சிம்மே போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் ஒருவேளை யாரும் இந்த போனை தேடி வந்தா அவங்க கிட்ட குடுத்துலான்னு இருந்தேன் சார் அதுக்குள்ள உங்க கிட்ட இப்படி மாட்டி பண்ணு நினைச்சு கூட பாக்கல சார் ஏண்டா உன் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருக்கானுங்க இத பத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் உனக்கு அறிவு இல்ல டேய் அந்த பொண்ணை கடத்தின வண்டி உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கு சார் அந்த வண்டியோட நம்பர் தெரியுமா அது வந்து TN07 BX0991 அது ஒரு ஆம்னி வண்டி சார் நினைக்கிறேன் <laughs> ஆசிரமத்துல 
வானதி பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா அவ போன் நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேனே அதுல ஏதாவது தெரிஞ்சது மேடம் வானதியை யாரோ கடத்திட்டு போயிருக்காங்க மேடம் கடத்திருக்காங்களா என்ன என்ன சொல்றீங்க ஆமா மேடம் இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து வானதியோட போன் சிக்னல் ஒரு இடத்துல ஆக்டிவேட் ஆகியிருக்கிறதா எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது மேடம் ஆனா போன இடத்துல இது வானதியை கடத்தின இடத்துல கிடைச்ச சிசிடிவி புட்டேஜ் வானதி அப்பா கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது வானதி வீட்டை விட்டு கிளம்பி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளதான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த கார் நம்பரை வச்சு அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் தான் நினைச்சோம் ஆனா அதை ட்ரேஸ் பண்ணப்பதான் அது ஒரு பேக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அந்த இடத்துல சிசிடிவி கேமரா இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு எந்த குழுவும் கிடைக்காதபடி எவனோ பக்காவா வானதியை கடத்திருக்கு இது ஏதோ யதார்த்தமா நடந்த மாதிரி தெரியல மேடம் ரொம்ப நாளா பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாதிரி தெரியுது நீங்க சொல்ற மாதிரி இவ்வளவு பிளான் பண்ணி வானதி கடத்துற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன அவசியம் இருக்க அவங்க கடத்துனது வானதியா இருந்தாலும் அவங்களோட மோட்டிவ் நீங்களா கூட இருக்கலாம் உங்க மருமக ரொம்ப சாதாரணமான பொண்ணு உங்க குடும்பத்தை தவிர வெளி உலகத்துல அவங்களுக்கு எந்த வித கனெக்டும் இல்ல ஆனா இவ்வளவு பெரிய தொழில் அதிபரா இருக்கிற உங்களுக்கு பிசினஸ்ல காம்படிட்டர்ஸ் எதிரிங்கன்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க திரட்டன் பண்றதுக்கு கூட வானதி அவங்க கடத்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணும் நாங்களும் ரொம்ப சிவியரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு தான் மேடம் இருக்கும் ஒருவேளை வானதியை கடத்தினவங்க பணம் கேட்டு மிரட்டி உங்களுக்கு போன் பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அதை சொல்லிட்டு போலாம் தான் மேடம் வந்த ஏசி சார் இதுக்குன்னே ஒரு தனி டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நான் வர மேடம் வரேன் சார் நினைச்சேன் <laughs> அவளை கடத்திருக்காங்கிறத இப்ப நீங்க சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் நீ என்னதான் உண்மை மறைச்சாலும் வானதிய கடத்துனது நீ தான் எனக்கு தெரியும் என்னங்க நீங்க யாரும் செஞ்ச தப்புக்கு என்ன சந்தேகப்படுறீங்க நான் எதுக்காக உங்க மருமகளை கடத்தணும் எலெக்ஷன்ல என் பையனை தோக்கடிச்சு நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்ச அது முடியல 
சம்பந்திய வச்சு பொய்யா என் மேல கேஸ் கொடுத்து என்ன உள்ள தள்ளும் நினைச்ச அதுவும் முடியல ஏதோ ஒரு வழியில என்ன கஷ்டப்படுத்தி பாக்கணும் உனக்கு அதுக்காக வானதியை கடத்தி வச்சுக்கிட்டு இக்குடும்பத்தையும் இப்படி நிம்மதி இல்லாம ஆக்குற இத்தனை நாளை என்ன டார்கெட் பண்ணி நீ செஞ்ச விஷயத்த எல்லாம் கூட நான் மன்னிச்சிருவேன் ஆனா என்ன பழி வாங்கணுங்கிற பேர்ல என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்கள யாரையாவது ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்ச நான் தான் எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்றேன் நீங்க திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் நீ தப்புக்கு மேல தப்பு பண்றவ நான் நியாயமான ஆளு எனக்கு கோவம் வந்தா நீ எரிஞ்சு போயிடுவ நான் தப்பு செய்யறவன் தான் அட் த சேம் டைம் அந்த தப்ப ஒத்துக்கக்கூடிய தைரியமும் எனக்கு இருக்கு நிஜமாவே ஒருவேளை நான் வானதியை கடத்திருந்தா முடிஞ்சா அவளை கண்டுபிடின்னு நேருக்கு நேர் முன்னாடி நின்று சவால் விட்டுருப்பேன் உனக்கு பயந்து எதையும் மறைக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது உண்மையை சொல்லணும்னா அவ காணாம போன விஷயத்தேவே நான் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு மேலையும் நீ என்ன நம்பலன்னா அப்புறம் ஓ இஷ்டம் நீ செஞ்ச தப்புக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லைங்கிற தைரியத்துல பேசுறியா மேடம் நான் தப்பே செய்யலங்கிற நீங்க திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் யாரு நினைச்சாலும் ரொம்ப நாளைக்கு உண்மையை மறைச்சு வைக்க முடியாது அதான் போலீஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்குல்ல எப்படி நீ அதுல மாட்டிக்கதா பொருஞ்சிக்கே என்னையும் என் குடும்பத்தையும் கஷ்டப்படுத்தி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு உனக்கு தண்டனை கிடைக்கதா போகுது ஆனா அதுக்குள்ள உன்னால வானதிக்கு ஏதாவது ஆச்சு இதுவரைக்கும் நீ பார்க்காத ராஜேஸ்வரிய பார்க்க வேண்டி வரும் ஜாக்கிரத அனிமேலோன்னு <laughs> கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ போன் பண்ணி அன்னிக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னப்போ அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்றதுக்கே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டிருக்கும் அதுல இருந்து அவங்க மீண்டு வர்றதுக்குள்ள கல்யாணமே முடிஞ்சிருச்சுன்றதுக்காக நடந்ததுக்கெல்லாம் அவங்க காரணமும் ஆயிடாது இல்லையா கோர்ட்ல அம்மாவுக்கு சாதகமா அவங்க பேசினதை நான் பார்த்ததுமே இதனால அவங்க வீட்டுல கண்டிப்பா பிரச்சனை வரும்னு நினைச்சேன் ஆனா அன்னி காணாம போற அளவுக்கு இது இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ ஆகும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பாவம் அவங்க அம்மானாலையும் ஆர்த்தியாலையும் அந்த வீட்டுல நிம்மதியா இருக்க முடியாம ஒரு ஆறுதலுக்கு நம்ம கிட்ட கூட வந்து பேச முடியாம அண்ணி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க என கேட்டா என் கல்யாணத்து கண்ணில இருந்த சூழ்நிலையிலதான் அண்ணிய தப்பானவங்களா காட்டுச்சே தவிர மத்தபடி அவங்க மனசால எந்த தப்பும் செய்யல எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு நெருக்கமா இருக்கப்போ அதோட அருமை தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்ப அந்நிய காணுன்றதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள பத்தியே யோசிச்சு யோசிச்சு இன்னும் அவங்கள பத்தி நல்லா புரிய வருதுன்னு 
அன்னியோட நல்ல மனசுக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது